ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾರಿಯು ಇಂದು ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಿಸುವುದು ರಕ್ತಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಸ್ವಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಪೋಷಣೆ ಸ್ವಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೀರವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಪೋಷಣೆ ಪರಪೋಷಣೆ ಏಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಪೋಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಿಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹಣುಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೌರ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ನೀರು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಷ್ಟೊಮೇಟ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಹ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗದಂತೂ ಕೂಡ ಟೊಮೆಟ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಆ ನೀರು ನಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರರಂಧ್ರ 
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಲಾ ರಸ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಲಾ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಸರ್ವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಲಾ ರಸ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಣ್ವ ಅಮೈಲೇಸ್ ಇದು ಪಿಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಲಾ ರಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಯೋಡಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಪಿಷ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ನಾವು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕಡು ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಷ್ಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಒಳಗೆ ಲಾಲಾ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲಾ ರಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈಲೇಸು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಟರ ರಸ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಟರ ರಸದಲ್ಲಿ ಜಟರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಏನು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳನ್ನ ಸರಳ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನ ಆ ಯಕೃತ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಎಮಲ್ಸೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮೆದೋ ಜೀರಕಾಂಗ ಫ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ಲಿಫೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಇಂಟೆನ್ಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕರುಳಿನ ರಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ಗಳು ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಸುಕ್ರೇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಕಿಣ್ವದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ ಗಳು ಲಿಫೇಸ್ ಕಿಣ್ವದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೆಧಾಮ್ಲಗಳಾಗಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಣ್ವಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಲ್ಲೈಗಳ ಪಾತ್ರ ವಿಲ್ಲೈಗಳು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಆಹಾರವನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಪಾತ್ರವೇನು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮರು ಹೀರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಫೇಜ್ 
ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಹಣು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಣು ಫೈರೋವೇಟು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಚಿತ್ರದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋವು ಸೆಳೆತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಗಲಿಗಿಂತ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಹ್ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಹ್ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಚ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ದೇಹದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗ್ಲುಕೋಸು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಏನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಇನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಇವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಇವು ದೇಹದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಪದ ಮನಿ ಹಬಿದ ಮನಿ ಮತ್ತು ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ ಕೂಡ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಭಿದ ಮನಿಗಳು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ರಕ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ದೊರಕಿ ಆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಜಲವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಳು ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ನಾರು ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಳು ನೀರ್ನಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರ್ನಾಳಗಳು ಆ ನೀರನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ನಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫ್ಲೋಯಂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜರಡಿ ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ನಾರು ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಜರಡಿ ನಾಳಗಳು ಆಹಾರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಹಾರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ನು ಫ್ಲೋಯಂ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸಂಗ್ರಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಂ ನಾರು ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆ ಬೇರುಗಳು ನೀರನ್ನ ನೀರನ್ನು ಅಂದರೆ ಲವಣಯುಕ್ತವಾದ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಈರ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಸ್ತು ಸ್ಥಾನಾಂತರಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೋಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾನಾಂತರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸ್ಥಾನದಿದ್ದಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಮಾನವನ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ರಚನೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಫ್ರಾನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಸೋಸುವಿಕೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಮರುಹೀರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಳಿಕಾ ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಯುಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯುಕ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತದೆ ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೆಫ್ರಾನನ್ನು ಇದರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾರ್ಯರಚನೆ ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂಟು ರಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹೊರ ಹೋಗ್ತವೆ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ತ ಆ ಎರಡೂ ರಕ್ತಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗದಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೀನ ದೇಹದ ರತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯವನ್ನ ಆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಮೀನುಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಿವಿರುಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಕಷಾಯರಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ಜೀವ ಜೀವ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಾಗಾಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಗ ಅಂಶ ಅಂಗ ಅಂಗವ್ಯೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಉಸಿರಾಟ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನುಗಳು ಈಜೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಬಹಳ ಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಗವಾಗಿ ಅದು ಬಾಯನ್ನು ತೆರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಒಳನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಆ ಕಿವಿರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದು ಹೃದಯವನ್ನ ತಲುಪಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಬಾಯನ್ನು ತೆರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾ